Всем привет, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о виниле, и речь пойдет не о скучных аудиофильских ящиках, а о ярких проигрывателях из серии Artist Collection от Project, посвященных легендарной группе Beatles. Всего в линейке их шесть, и каждый посвящен отдельным участникам группы или событиям, и каждый из проигрывателей выпущен ограниченным тиражом в две с половиной тысячи экземпляров. Итак, начну с первых двух, ибо по сути они являются вариацией на тему известного проигрывателя от Project Essential 3, изящного и стильного. По конструкции они идентичны и различия только в дизайне. Версия Sgt. Pepper's Drum выпущена к 50-летию одного из самых известных альбомов, как можно догадаться из названия, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, а его опорный диск выполнен в стиле бас-бочки с обложки этого самого альбома. В свою очередь, George Harrison Record Player тоже основан на Essential 3, но тема заложена в нем, собственно, Джордж Харрисон и не обошлось без проявления индийской культуры, которой он увлекался. Кстати, дизайн был создан американским художником Шепардом Фейри, который известен благодаря одному из самых известных портретов Барака Обамы. Но вернемся к нашим проигрывателям. Теперь о конструкции. Как я уже говорил, по сути, это базовая модель Essential 3, без особых изменений, кроме визуальных. Все проигрыватели выполнены из высококачественного МДФ. Внизу, как и полагается, виброгосящие ножки. Мотор с пасиковым приводом, скорости тут две, 33 и 45, с ручным переключением. Опорные диски выполнены из акрила. Встроенных фонокорректоров в проигрывателях нет. Тунармы в этих двух тоже одинаковые, прямые, алюминиевые, с длиной 8,6 дюйма. В качестве картриджа используется хорошо зарекомендовавший себя ортофон OM10 с движущимся магнитом. Оба проигрывателя комплектуются защитными крышками, которые можно снять, и фонокабелями Connect It E. А теперь перейдем к самому интересному, на мой взгляд, проигрывателю. Как вы уже могли заметить, Yellow Submarine выделяется из всей линейки Artist Collection, а все потому, что для него был дизайн разработан с нуля, и даже картридж, но об этом чуть позже. Поводом для выпуска этой версии стало переиздание в 4К формате фильма Yellow Submarine и его 50-летию. Что и говорить, а дизайн проигрывателя по-настоящему яркий, и он однозначно придется по вкусу поклонникам группы. Не забыли даже и о трубах под лодки. Настоящая ручная работа. Конечно, вещь больше коллекционная, но это по-прежнему отлично исполненная вертушка, созданная Project. Стоит сразу отметить тот факт, что защитной крышки в комплекте с проигрывателем нет, поэтому со всей этой красотой придется обходиться аккуратно. Тут даже опорный диск выполнен из полноценного прозрачного стекла. Поэтому да, с ним надо быть очень аккуратным. Корпус выполнен из МДФ, но по сравнению с предыдущими он легче, его вес примерно 4,5 кг против 7 у версии Essential. Двигатель такой же с пасиковым приводом, скоростей также 2, 33 и 45. Фонокорректора тоже нет. И вот теперь самое интересное. Тонар здесь S-образный, алюминиевый, но в качестве картриджа уже используется MM Artofon Concord, специально окрашенный в желтый цвет для Yellow Submarine и получивший название Sonar. Ну почти все как у настоящей подводной лодки. Вообще говорить о звуке винила — дело неблагодарное, поэтому поделюсь чисто своими впечатлениями. Проигрывателям были подключены полочники Sonus Faber Sonata 2 и напольники Tannoy Revolution XT через фонокорректоры и усилки Project. И могу сказать, что вот что-то есть в звуке этих вертушек душевное, успокаивающее, мягкое. Как и в музыке битлов, которая была наполнена любовью и добротой на 120%. Итак, вот мы и познакомились с линейкой проигрывателей Artist Collection от Project. Яркие, классно сделанные и укомплектованные качественными картриджами. Если вы большой любитель винила и поклонник Битлз, то один из таких проигрывателей обязательно должен быть у вас в коллекции. И поторопитесь, каждая вещь выполнена в ограниченном тираже.